Hey guys, my name is Yashika and I have recently started my YouTube channel and this is my first video. I have made this channel specifically for those who are pursuing their post graduation or have completed their masters and are uh, planning to prepare for the UGC net exam for the coming uh, attempt. Uh, coming to my introduction, I have done my graduation from Delhi University and my post graduation from MIT University Noida and I have uh, cleared my UGC net exam four times in a row. So like since very long I was willing to uh, start my YouTube channel so that I can share whatever knowledge I have with you guys. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भी अपने जो अभी मास्टर्स कर रहे होंगे और आपको बहुत सारी क्वेरीज कन्फ्यूजन्स होती है उस टाइम पे एंड आई कैन रिलेट टू यू गाइस तो मास्टर्स करते करते अभी हमें इतना डिटेल में नहीं पता होता कि नेट होता क्या है एंड इवन इफ़ यू क्लियर नेट व्हाट नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा आगे क्या फ्यूचर है इसका तो अभी डिटेल में ये सब बातें नहीं पता होती है मास्टर के स्टूडेंट को सो so, In my first video, I would be uh, talking about. I would be giving a basic idea about what exactly NET is. There are two different things: NET and JRF. Right? NET stands for National Eligibility Test, and JRF stands for Junior Research Fellowship. ठीक है? पर ये दोनों के दोनों अलग-अलग चीजें हैं. But इन दोनों का एक common entrance exam होता है. NET and JRF has a common entrance exam. which was conducted by UGC before then it got shifted to CBSE and now it is conducted by NTA for the first time uh, in the December 2018 attempt ab ye NTA conduct karata hai NTA is national teaching agency ab hum baat karte hain net jrf ye hota kya hai net is national eligibility test that would test your eligibility for the post of assistant professor agar aapko aage कॉलेज में लेक्चरार एज अ लेक्चरार पढ़ाना है बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज सो आई वुड से क्रैकिंग दिस नेट एग्जाम इज अ बेसिक नेसेसिटी विच एवरी यूनिवर्सिटी इज डिमांडिंग राइट नाउ राइट तो ये नेट जो है आपका मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपको आगे लेक्चरार या टीचिंग की पोस्ट पे जाना है आगे ठीक है जब आपका ये एक बारी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा देन इट वुड डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स कि आगे उनका अलग इंटरव्यू या टेस्ट वॉट एवर दैट वुड डिपेंड अपॉन द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स तो एक बार आपका नेट क्लियर हो गया उसके बाद आप एलिजिबल हो किसी भी कॉलेज में बी इट गवर्नमेंट और प्राइवेट यू कैन अप्लाई एनी वेयर एंड यू कैन गिव देयर इंटरव्यू और टेस्ट वॉट एवर द नॉर्म्स आर ठीक है तो ये तो थी नेट की बात नाउ इफ आई टॉक अबाउट जे आर एफ वॉट इज जे आर एफ जे आर एफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप अब ये क्या होता है जे आर एफ मीन्स लाइक इफ यू वॉन्ट टू परस्यू या पी एच डी तो आपको ये जे आर एफ क्रैक करना पड़ेगा ठीक है अब जे आर एफ का मतलब कि आपको हर मंथ फेलोशिप मिलेगी कुछ अमाउंट मिलेगा सो दैट यू कैन परस्यू योर पी एच डी तो दिस इज जे आर एफ ये बेसिकली पी एच डी के लिए होता है अगर आपको आगे अपनी पी एच डी करनी है तो ठीक है अब हमें ये तो समझ में आ गया कि नेट और जे आर एफ होता क्या है नेक्स्ट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट इज इट्स पैटर्न कि अब पेपर आता कैसे है उसका पैटर्न क्या है तो अब हम पैटर्न की बात करें जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू नेट एंड जे आर एफ बोथ हैव अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड इसके टू पेपर्स होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू विच इज़ कंडक्टेड ऑन द सेम डेट मतलब एक ही दिन पे दोनों पेपर होंगे पेपर वन भी और पेपर टू भी तो इसका क्या है पेपर वन इज जनरल पेपर बी इट एनी स्ट्रीम एनी सब्जेक्ट पेपर वन इज जनरल पेपर चाहे आप कॉमर्स से कर रहे हो नेट चाहे आप मैनेजमेंट से कर रहे हो चाहे आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो बी इट एनी सब्जेक्ट पेपर वन इज कॉमन फॉर ऑल और ये आपकी जनरल एबिलिटीज़ को चेक करेगा लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च डी आई मैथ्स एंड ऑल दिस एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सिलेबस इन डिटेल इन माई नेक्स्ट कमिंग वीडियोज राइट एंड पेपर टू जो आपका सेकेंड पेपर है दैट इज एंटायरली सब्जेक्ट बेस्ड मीनिंग लाइक आई हैव क्लियर्ड माई यू जी सी नेट फ्रॉम कॉमर्स सो माई पेपर टू वुड कम्प्राइज ऑफ ऑल दी कॉमर्स सब्जेक्ट्स राइट सो पेपर टू इज एंटायरली सब्जेक्ट बेस्ड दैट वुड डिपेंड अपॉन विच टाइप विच काइंड ऑफ सब्जेक्ट यू हैव ऑप्टेड फॉर द नेट 
अब जो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम मास्टर्स कर रहे हैं ठीक है हम अपने फर्स्ट ईयर में हैं या हम भी सेकेंड ईयर में हैं या फिर हमारा रिजल्ट अभी अवेटेड है तो क्या हम तब भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए हम अपीयर हो सकते हैं या नहीं सो आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हेयर लाइक हु ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम सो अकॉर्डिंग टू यू जी सी द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस एग्ज़ाम इज अ मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन एग्रीगेट इन योर मास्टर्स मतलब आपके फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स तो होने ही चाहिए ठीक है बट If you are pursuing your masters or uh, your result is still awaited, even then you can apply for this exam. The condition here is that जिस दिन आपका result आएगा UGC NET सी नेट का एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ योर रिजल्ट यू बी गिवन टू ईयर्स टाइम विद इन टू ईयर्स इट्स मैंडेटरी दैट योर मास्टर्स गेट कम्प्लीटेड अगर आपके दो साल के अंदर अंदर मास्टर्स कम्प्लीट हो जाती है विथ फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स तो आपका जो नेट की डिग्री है जो नेट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा ठीक है सो दिस वॉज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया राइट तो अब हमारे मन में जो होता है ये डाउट आता है कि अब हमें ये बता दूँ कि हमें कितने परसेंट चाहिए कि हमारा नेट या जे आर एफ हम क्वालिफाई कर जाएँ वट आर द कंडीशन की कैसे मेरिट लिस्ट कैसे बनती है कैसे प्रिपेयर होती है कितनी कट ऑफ जाती है सो आई एल बी टॉकिंग अबाउट दैट मेरिट लिस्ट का जो क्राइटेरिया है वो ये है यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड फोर्टी परसेंट मिनिमम फोर्टी परसेंट इन एग्रीगेट इन बोथ पेपर वन एज वेल एज पेपर टू आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों में फोर्टी परसेंट मार्क्स मिनिमम चाहिए दैट डजेंट मीन दैट यू क्लियर नेट ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है जब आपने ये क्लियर कर लिया फिर उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है जो कि टॉप सिक्स परसेंट कैंडिडेट्स की होती है ठीक है जिन्होंने नेट क्वालिफाई माना जाते हैं जो टॉप सिक्स परसेंट कैंडिडेट्स होते हैं फिर उसके बाद उनमें से जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो जे के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं ठीक है तो ये बेसिस है मेरिट लिस्ट बनने का फाइन एंड क्या कट ऑफ जाती है और क्या इसका क्राइटेरिया आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ इन डिटेल्स अभी के लिए बस ये समझ में आता है हमें कि जो कट ऑफ है वो हर सब्जेक्ट की अपनी अलग होती है लाइक कॉमर्स वुड हैव अ डिफरेंट कट ऑफ मैनेजमेंट वुड हैव अ डिफरेंट कट ऑफ तो इट वुड डिपेंड अपॉन वट टाइप ऑफ सब्जेक्ट यू हैव ऑप्टेड फॉर Uh, हमारे पास कितने अटैम्प्ट हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लें लाइक हाउ मेनी अटैम्प्ट डू आई हैव टू क्लियर दिस पेपर सो इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ अटैम्प्ट नेट के लिए वन पॉजिटिव थिंग इज दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटैम्प्ट यू कैन गिव एज मैनी अटैम्प्ट एज यू विश टू कोई मैक्सिमम uh, लिमिट नहीं है ना ही कोई एज लिमिट है नेट के लिए आप कभी भी नेट का एग्जाम दे सकते हो ठीक है नाउ इफ आई टॉक अबाउट जे आर एफ जे आर एफ हैज अ मैक्सिमम एज लिमिट विच इज थर्टी ईयर्स मतलब थर्टी ईयर्स के बाद थर्टी ईयर्स अगर आपकी एज हो गई उसके बाद आप जे आर एफ के लिए एलिजिबल नहीं हो बट फाइव ईयर्स रिलैक्सेशन इज गिवन टू द रिजर्व कैटेगरी एज वेल एज वुमेन राइट प्लस जो आपका जो नेट का सर्टिफिकेट है ठीक है अगर आपने एक बारी नेट uh, क्लियर कर लिया सो दैट सर्टिफिकेट वुड बी वैलिड फॉर लाइफ टाइम उसकी जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए है तो उसमें ये नहीं कि आपको बार बार नेट क्लियर करना पड़ेगा अगर एक बार क्लियर हो गया सो दैट मीन्स दैट वुड बी वैलिड फॉर द लाइफ टाइम ठीक है एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट जे आर एफ फॉर जे आर एफ द वैलिडिटी पीरियड इज थ्री ईयर्स दैट मीन्स जब आपका रिजल्ट आया जे आर एफ का विद इन थ्री ईयर्स यू नीड टू एनरोल योर सेल्फ इन सम यूनिवर्सिटी फॉर पी एच डी ठीक है अगर आपने एनरोल नहीं कराया उस टाइम पे पी एच डी के लिए और थ्री ईयर्स एक्सपायर हो गए तो आपकी जो डिग्री है वो भी एक्सपायर हो जाएगी एंड यू नीड टू क्लियर योर जे आर एफ अगेन राइट तो नेट के लिए जो uh, आपका एज है कोई लिमिट नहीं है उसकी नंबर ऑफ अटैम्प्ट कुछ नहीं है प्लस जो आपका वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम के लिए है और इफ आई टॉक अबाउट जे आर एफ द मैक्सिमम एज लिमिट इज थर्टी ईयर्स प्लस जो आपकी वैलिडिटी है दैट्स फॉर थ्री ईयर्स राइट 
अब हमें ये भी समझ में आता है नेट क्या होता है जी क्या होता है उसके पैटर्न क्या है प्लस उसके नंबर ऑफ अटैम्प्ट भी मैंने बात करी ठीक है वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म जब फॉर्म आएंगे सो यू विल गेट टू सी टू ऑप्शन इन द फॉर्म वन इज नेट ओनली एंड द अदर इज नेट एंड जी आर एफ बोथ ठीक है दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे सो वट आई वुड सजेस्ट यू गाइज इज फर्स्ट यू शुड बी क्लियर वेल इन एडवांस वेदर यू वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर नेट ओनली और नेट एंड जी आर एफ बोथ ठीक है अब आपने क्या करा अगर आपने फॉर्म फिल करते टाइम बाय मिस्टेक नेट ओनली पर क्लिक कर दिया एंड इफ़ यू क्वालिफाई जे आर एफ सो यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर जे आर एफ क्यों क्योंकि आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे नेट ओनली पर क्लिक किया था सो जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल वाइल यू आर फिलिंग अप योर फॉर्म एंड आई वुड सजेस्ट दिस कि नेट एंड जे आर एफ बोथ पर क्लिक करो ठीक है और बाकी अभी तक इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ दिस अभी तक कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके क्लियर ऑफ दिस एग्ज़ाम बिकॉज इन एवरी अटैम्प्ट समथिंग न्यू इज़ कमिंग हर बार ही पैटर्न चेंज हो रहा है तो इट कैन बी प्रिडिक्टेड कि आगे नेगेटिव मार्किंग आ जाए ठीक है तो दैट्स इट और बहुत कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम है कि हम तो पहले से जो तैयारी कर रहे हैं आई एम टॉकिंग अबाउट देम हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग पहले से नेट के लिए और अब एकदम से पैटर्न चेंज हो गया सो देर इज़ नथिंग टू बी पैनिक अबाउट बिकॉज सिलेबस इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है अभी ठीक है देर इज हार्डली वन और टू टॉपिक्स विच आर बींग एडेड ऐसा कुछ इतना ज़्यादा चेंज नहीं है तो आप वैसे ही तैयारी करोगे जैसे आप पहले करते आ रहे थे तो इतना कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ठीक है बस फ़र्क ये आया पहले ऑफलाइन था एंड अब पेपर ऑनलाइन हो गया है तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है इस बार अटैम्प्ट में ठीक है रेस्ट आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द सिलेबस लाइक आई वुड बी गिविंग सम स्ट्रैटीज और आई कैन से सम टिप्स ऑन हाउ टू क्लियर नेट and how did i clear my net and i would be talking about them in the uh, upcoming videos if you liked my video please click on the like button and don't forget to subscribe my channel you can also comment on the box below uh, you can ask any query or you can give me my feedback thank you so much